Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Albe. Wir machen die nächste Bastok Quest in der Vergangenheit und sprechen wieder mit Gentle Tiger. So, kommt wahrscheinlich mal gleich eine lange Katze. Albe, I've heard all about the great news. Dark Seal Hurricane is no more. Now all citizens of Bastok, excluding myself of course, because I was never intimidated, won't have to live in fear anymore. Hurrah! I see. So that was how the legend of Darksteel Hurricane came to an end. Unfortunately, the man's motives for choosing this particular juncture to resume his bloody reign went with him to the grave. For me at least, the spell's several sleepless nights to come. Be that as it may. We have to content ourselves with the knowledge that no more innocent blood will be shed. Besides, with the new responsibilities that have been entrusted to our unit, you won't have the luxury of time to dwell on such matters. I received a message from Chairman Pale Eagle just moments ago. The Senate has passed a motion to reappoint the Mithril Musketeers to its customary post by the President's side. Truly, Captain? I am pleased to say so. It would appear the powers uh, that be recognize our contribution towards solving these latest incidents. A ceremony will take place in the President's office shortly. Sade and I have been invited to attend as representatives of our unit. Nikolaus prepared to report to be filed to the security office. I will be making my rounds to the Department of Industry in the meantime. Looks like we managed to come out on top in uh, this little in-house total with the 1st Brigade. Yeah. Is something troubling you, Five Moons? Don't misunderstand me. I am as relieved as any of us that uh, the citizen can live in peace once more. Yet a part of me struggles to come to terms with Darksteel Hurricane's death. It's silly, I know. I will go to the Wunkal Inlet. As both Galka and Mithril Musketeer, I must confirm with my own eyes the death of the man who had once ruled my existence. Or else I fear there will be no closure for me in this lifetime. For five moons? Wait! Let us accompany him, Alvin. It's the least we can do for a comrade in this period of internal turmoil. Captain? What is it? The encounter at the Wunkel Inlet. What of it? 
Darkseal Hurricane lies dead and all bla uh, blemishes have been cleansed from the Mithril Musketeer's name. We could not have hoped for a more ideal ending to a messy affair. Do you not agree? Spare me the deception, Captain. Who was it that you crossed swords with on the brigade on the bridge? That Galka was not Darkseal Hurricane. You know this to be true above any other. <laughs> For a fleeting moment I thought the old or you had the old you had returned said. <coughs> The old you. Ach ja, the old you, weil er die, die mal wiedergeboren wird, genau. Ist ja bei den Galkas. Simmer down, soldier. Mind that you acquit yourself well while we're in the president's office. Okay, dann müssen wir jetzt zu Wunkel Inlet. Ich meine, es war ja eh schon klar, dass das nicht einfach so damit erledigt ist, dass da irgendwie dieser namenlose Galka, der wahrscheinlich nicht Darkseal Hurricane war, in den Fluss gestürzt ist. Aber was weiß Clara? Der hat jetzt nicht gedacht... Ach, Moment, ich fahre auf in die falsche Richtung. Ich will zu Wunkel Inlet und da geht es am besten übers Buch und das ist in der anderen Richtung. Genau, nee, was ich, was ich gerade überlegt habe, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Clara da drin steckt, irgendwie damit. Andererseits muss ja mit ihr noch irgendwas passieren, weil in der bastard story der Gegenwart, da wurde sie nicht erwähnt. Ich dachte, da war damals Volker der, der Chef der Mythical Musketeers, bis der starb. War das nicht so? Das Volker wurde ja ermordet, weil er war ja da in, de, in der Expedition ähm, ver verwickelt mit dem Shadow Lord. Also wo dann der, 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 der wie hieß nochmal der Shadow Lord, ähm, der Galka, er hat doch den, die, die beiden ermordet. Die, die Frau und den Galka. Der Galka ist dann zum Shadow Lord geworden. Und dann ist ja irgendwann später, sind ja die alle von der Expedition ermordet worden. Irgendwas war doch da. Naja. Da. Und ich meine, dass, wenn ich mich ganz richtig erinnere, war Volker... Oder war das Volker? Auf jeden Fall der Typ, der, 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 der den Mord begangen hat, war doch dann eine Zeit lang Chef der Micro, Micro Musketeers. Auf jeden Fall, egal ob ich es jetzt richtig oder nicht richtig hinkriege, ähm, von Clara war nie die Rede. Äh, so. Das sagt mir eigentlich, dass sie entweder stirbt oder, oder selbst ein Verbrecher sein muss. Auf jeden Fall kann sie am Ende dieser Storyline nicht mehr Chef der Mythical Musketeers sein. So, wo muss man hin? Nach F6 wieder. Da wo wir letzte Woche, äh, letzte Folge waren. Ja. 
If you think I hadn't noticed your clumsy footsteps. Oh, it's just you two. But why have you come? I was um, hesitant toward the whole idea, but Alvip vehemently insisted and wouldn't hear another word of it. So here we were. Yeah, feigling. Five moons. While I empathize with your feelings, it would be no minor coup to locate the body, even for a search party se several uh, score men strong. Let us head back to Bastok and... What's that down below? Volker? Hm? So I wasn't the only one with doubts gnawing at my mind as to whether it was truly Darkseal Hurricane who fell to his death. I thought it best that the body be found and properly identified. After all, that's what would have been done ordinarily. I searched all the day, all the way to the river mouth, leaving no stone unturned, finding nothing. I made my way back to the scene of the confrontation, thinking that perhaps I might have all overlooked a vital clue. That was when I stumbled upon a suit of armor identical to that worn by the subject, callously strewn among his gra high grass. Well, considering the stretch of time that has passed since the incident, a large carnivore carrying the flesh away to its den would be a perfectly plausible explanation. But what of the other possibility? That the man somehow managed to survive and is still at large? Life through both, uh, lived through both the captain's blade and a plummet from the dizzling height? I would wager against that likelihood. likelihood. An Ariman? It prepared to be in considerable hurry. But that would one of it but what would one of its ill possibility possibly be doing in these parts? I sense something fool afoot. Let us pursue it to its destination. Okay. Dann müssen wir jetzt nach J7 und J7 ist... Oh mein Gott, ganz am anderen Ende hier. Okay. sein muss ich anklicken. Gott, was ist das denn? Das ist tatsächlich da, wo ich hin muss. Damn it, it's gone and holed up in deep inside that cave. 
I've read that the Ariman's disproportion disproportionately large eye makes it uh, susceptible to sudden changes in light conditions. If we had something to give off a blinding flash of light, it would be possible to flush the Ariman out of hiding. If it's a blinding flash of light we need, I know something that should fill the bill. A flare grenade. It's one of Chief Engineer Sid's most recent innovations. I was present for a trial of the prototype version. It literally turns night into day before you can even bat an eyelid. Yes, that sounds ideal. Elvip, Volker, Five Moons and myself will stay here and keep watch in case the Arrowman attempts to flee. We need you to hurry back to Bastok and come back with one of these flare grenades. Okay. Also gut. Zurück nach Bastok. Oh, hello there, Alvip. Is there something I can help you with? Nikolaus has asked you to fletch a flare grenade, you say? Well, you're in luck because I was, was issued one of these babies just yesterday for use in riot control. You can have it as long as you promise to think of your friend Gentle Tiger when tossing it onto an unsuspecting swarm of hostil hostiles. Okay, wir haben eine Flare Grenade und dann geht's zurück. So, da sind wir wieder. Ah, Elvip, you're back and with the flare grenade no less. You do the honors, Elvip. Release the safety handle and on the count of three, throw it as far as you can inside the cave. One, two, three. Arif throws the flag away. What in the world? Were they having an Arian picnic in there? Where they have an Ariman's picnic in there? They have us surrounded. Be at the ready. So, dann müssen wir jetzt wohl kämpfen, so wie es aussieht. Okay.
Oh, nice. Well, trust is ours. So, und dann würde ich sagen, greifen wir an. Nikolaus? Das ist nicht nett. So, jetzt müsste aber langsam mal hier. Eieiei. Meine Leute müssten aber langsam hier aufwachen, bitteschön. Ist jetzt äh wow. Der hat ja meine Trust von vornherein ausgeschalten. Es ist so, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt ein bisschen besser auf den Kampf vorbereitet. Die größte Gefahr ist das Sleep Goddess, der macht. Äh, dadurch schlafen halt alle meine ähm, Trusts ein. Und ja, die sind halt auch so, ich kann die jetzt auch nicht irgendwie dagegen schützen. Aber ich habe mir jetzt äh, Poison Potions äh, geholt. Mit denen bekomme ich einen ganz konstant leichten Damage over time und bin dadurch immun gegen das Einschlafen. Und ich habe als Subjob den White Mage genommen, um mit einem leichten Cure meine, äh, meinen Heiler zu heilen, damit der wieder aufwacht und damit der dann die anderen heilen kann. So, das ist der Plan. Schauen wir mal, ob der aufgeht. Okay. Dann nehme ich das Item, die äh, Poison Potion. Wie lange hält das? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir werden sehen. Und los geht's. So. Oh. Der fängt direkt jetzt mal schon mal mit Verwandeln an. Auch oh, okay. Besser alles, als wenn er direkt mit ähm, 
Keep Guard anfängt. Ach nein, mein blöder Heiler macht mir das Poisona weg. Das Poison weg. Ach, so eine Scheiße. Das darf doch wohl nicht wahr sein. dass ich sofort an Poison Potion nehme. Das gibt's doch nicht. Das ist ja... Shantopo ist tot. Boah, wie soll ich das schaffen wieder mit Schwarz? Das ist doch... Ich, ich mag dieses Add-on nicht. Die haben so schwere Sachen, die man mit Trust kaum schafft. Mein Tyler ist auch fast out of MP. Na, mal schauen, ob wir noch hinkriegen. Ah, oh, jetzt ist ja schon wieder der nächste. Verdammt nochmal. Und jedes Mal. Verdammt! Das geht viel zu schnell. Das ist zum Kotzen. Okay. So schnell kann ich keinen Pausenpauschen nehmen, wie der mir... Ja. Ähm. Und der, der Heiler war sofort auch so out of MP. Okay. Aber andererseits habe ich ihn schon relativ weit gebracht. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt. Mal schauen. 